Ay, Dios mío. Pero vamos a entrar en detalle con nuestro invitado de hoy, quien es piloto de transporte de línea aérea. Él trabaja por más de 18 años en los Estados Unidos para una importante línea aérea de esa nación. Con nosotros, el piloto aviador Jim Mejía, a quien le estamos a las buenas tardes a Por Aire Marítimo. Buenas tardes, Pedro. Gracias por tenerme hoy en tu programa. Un saludo a mis amigos, familiares y todas las otras personas que nos escuchan hoy. Qué bueno. Jimmy, eh, tú tienes con un proceso eh, de asuntos judiciales eh, desde hace ya dos, tres años. Y nosotros queremos eh, conversar unos minutos contigo sobre esto, sobre estos procesos legales que lleva en Moca. ¿En qué etapa están estos procesos? Mira, Pedro, hablando de procesos en Moca, eh, nosotros nos mudamos a Moca en el verano 2014. Y lo que ha desatado todos estos procesos que tengo, como tú dices, en Moca y algunos en, en, en otras provincias también, eh, ha sido que... Eh, más o menos para el 2017, a finales de 2017, pues se me acusa de violencia, pero una... Un, violencia de género. Sí, violencia de género, de género que, has, que fue una, una acusación eh, manipulada, fabricada, y en su momento será demostrado. Entonces, eh, con un fin que ahora hace ya varios meses, o se puede decir más de un año, pues me he dado cuenta cuál ha sido el fin eh, donde eh, por qué fue eh, ese fue el inicio de todo después viene el divorcio obviamente eh, el divorcio ha causado muchos problemas que ahora va para la corte suprema y realmente me fue otorgado finalmente en la vega sí. la, los casos de moca pasan a ser la, la corte de la vega una, una cosa tú llevabas desde el 2014 residiendo con tu familia en moca Sí, 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 puedo decir uh, así porque no soy abogado, pero ya he aprendido bastante, porque tengo más de tres años y medio en estos procesos. Eh, los divorcios son en base donde tú resides y donde tienes tu hogar matrimonial, no donde tú lo quieras hacer porque te convenga. O sea, eh, nosotros tuvimos nuestro hogar matrimonial en, en Moca, donde nos mudamos. Desde el 2014. 2014 hasta finales de 2017. En 2017 entra en un proceso de separación. Exacto, separación y ya luego, pues ya para el 2018, pues la cosa se agudiza más porque eh, se abren otros casos, como tú me preguntas, de, de procesos judiciales en Moca. Yo quiero aclarar, yo aquí no estoy para acusar a nadie ni meter al medio, al medio a nadie. Yo realmente estoy porque ya estoy... No en diría tu cansado. defensa. Claro. Exacto, no, no estoy cansado, pero... Sí, me, eh, ya eh, muchas personas dicen, esa señora está muy mal asesorada eh, porque, o sea, aquí tenemos delitos, delitos en la provincia de España, la ciudad de Moca. ¿Cometido por quién? Por ella, o sea, delitos por en el Distrito Nacional, delitos en la provincia de Santo Domingo, inclusive delitos en el estado de la Florida. O sea, okay. eh, esto en vez de, de estar ya eh, reduciendo la, eh, eh, las actividades en los tribunales y fiscalía, pues lo que se está es eh, agrandando, eh, agrandando el nivel como una bola de nieve. O sea, ya ahora mismo, cuando tú me estás hablando de cuatro ciudades donde hay delitos cometidos y solamente se está trabajando realmente en una por el momento, pues obviamente esto va a empezar a crecer como una bola de nieve. Ahora, yo siempre he estado dispuesto a a una conciliación, obviamente, o sea, estamos hablando de, de, la, de la madre de, mi, de, de tus mi, hijas, de, de mis hijas, pero lamentablemente eh, no puedo permitir que todos esos delitos cometidos al final me perjudiquen, tengo que defenderme como estuvimos hablando al principio. Tenemos entendido que sus hijas fueron sustraídas hace dos años y están en la actualidad siendo retenidas en los Estados Unidos. ¿Cómo la sustrajeron y por dónde la sustrajeron? Ok, ¿cómo la sustrajeron? De verdad que es muy buena pregunta, porque da la casualidad que yo me encontré con Olga Diná en Santo Domingo hace dos o tres semanas y le pregunto del caso, 
porque inclusive la, las querellas han sido copias enviadas a Olga Dina, que es la directora nacional de niños y niñas, eh, adolescentes y familia. Ella, cuando converso con ella, tuve una conversación como de 10, 15, 20 minutos. Ella desconoce el caso. Pues a mí me sorprende mucho. O sea, como tú desconoces un caso que tiene querellas ya hace más de un año y se han recibido copias, o sea, se han enviado copias a tu nombre. Eh, pero bueno, realmente eso se, en su momento será, eh, será investigado o, o eh, saldrá a la luz pública. Lo que dicen sí que la señora Shirley Aurich es la persona que, que trabaja con que es la asistente directa de Olga Dinaje, posiblemente ha sido ella la que ha estado llevando el caso. Y posiblemente no, realmente ha sido ella. Donde... O sea que la magistrada Olga Dinaje eh, desconoce, desconoce lo que está sucediendo. Pero ella no se reunió con eh, tu ex esposa. O, o... Eh, Shirley Aurich, sí, se reunió con ella eh, antes del traslado ilícito. ¿Pero contigo eh, se ha reunido? Realmente eh, en el 2019 eh, nunca se reunió conmigo, inclusive eh, antes del traslado ilícito, pues yo fui a la Procuraduría y no, no me recibió. ¿Por qué traslado ilícito? Bueno, un traslado ilícito porque no tiene, o sea, ella no tiene, a pesar de que hay muchas personas que dicen que son americanas, pero no, nosotros todos somos dominicanos y americanos. Se llama ilícito porque no tenía la... O sea, hay una sentencia por, la, por el Tribunal de Moca y ratificada en la Corte de la Vega donde yo tengo un régimen de visita. Aquí en Santiago, donde yo resido. Eh, ¿Por qué es ilícito? Porque sin ninguna autorización, tanto del padre o el tribunal, se llevaron las niñas. No tenía conocimiento tú cuando ella la sacaron. La no, niña. no, yo me entero... Eh, Tres días después que, que, o sea, cuando me toca mi régimen de visita, pues yo me entero tres días después que, que, se, la habían que, llevado. que se la habían llevado. Y yo me quedo obviamente, pero ven acá, tenía oposición a salir. Un juez había dicho que no. Sí, porque ella trató, ella se metió un amparo para... Eh, Poderse llevársela. Para que yo levantara la oposición que tenían en inmigración y fue negado. Y a los dos días, pues ella intenta, trató sí. por tres intentos y en el tercero... Así? Bueno, trató por Santiago primero. Se ahí la iba a llevar por Santiago. Sí, ahí no la, detuvieron, se lo la detuvieron tres horas, según me entiendo. Eh, me han dicho. Eh, después intentó por Santo Domingo. Y en la segunda intento por Santo Domingo, por Santo Domingo. logró irse. O sea, aquí estamos. Por eso hoy fue día, con apoyo. Sí, hoy día es un tema de seguridad. O sea, eso eh, también es donde me preocupa. Que, claro, esto fue un delito cometido en el 2019. Pero... Si una persona, unos niños tienen oposición a salir del país, ¿cómo Pero es eso, posible? ¿Eso le hace daño a los niños? Claro que sí, o sea, aquí se está violando un artículo. Que yo he estado leyendo mucho de, de los artículos de, de los códigos de menores. Y psicológicamente se le está prohibiendo, se le está, o sea... Se le está eh, coartando, se, se le está impidiendo. Siempre, siempre, según escucho en los tribunales, eh, he escuchado porque ya fui varias veces... Eh, se habla mucho del interés superior del niño. ¿Qué tiempo tiene que no vea a tus niños? Voy a tener dos años. O sea, el mes que viene va a ser dos años. Desconectado. En, entonces, sus hijos. desconectado sí. totalmente. Entonces, eh, cuando se habla un maltrato, o sea, es un maltrato psicológico porque no hay, o sea, tú no haces así, oh bueno, si sí, yo resido en la República Dominicana y ahora tú sabes, bueno, me voy a llevar a las niñas para Estados Unidos y y ya, y ahora, de ahora en adelante, tú la vas a ver aquí en Estados ya Unidos. Ya no hay papá. Ya no, o sea, como que... Bueno. Entonces, yo estoy pidiendo, realmente pido, que se cumpla la sentencia del Tribunal de Moca y ratifica, ratificada por la... En la Corte, la de, la corte Vega. de la Vega. O sea, que se cumpla, porque sí. ahora mismo mis hijas se supone que yo las vea el sábado, el próximo sábado, que es 5 de junio, y se ha estado violando por dos años. O sea, realmente aquí estamos hablando del interés superior del niño, donde realmente está siendo un violado. Bueno, eh, hay una sentencia, pero hay una ley que me supongo que por eso se evacuó una sentencia ratificándole a su favor eh, el ver las niñas, el tener el derecho a visita. Parece que es una persona con bastante influencia porque aquí sí. hay una violación total 
de, de, del procedimiento. ¿Has sentido, Jimmy, en algún momento temor por tu vida? ¿O han intentado en algún momento contra ti? Bueno, mira, eh, eh, para contestar tu pregunta, déjame terminar aquí. De, 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 eh, hay una sentencia del Tribunal Constitucional también, donde me da el permiso o me da donde falla que me entreguen mis pertenencias. Las pertenencias, la señora se va del país y todavía hasta el día de hoy la tienen los hermanos. Eh, ahí viene la respuesta a tu pregunta. O sea, eh, los hermanos, que no voy a decir el nombre, pero todo el mundo sabe quiénes son. Y, y inclusive hubo una querella en un momento, pero los hermanos realmente se han cogido el caso como que es de ellos. O sea, ellos van al tribunal, claro, son familias, se, se defienden uno al otro, pero también deberían asesorar a la señora, porque realmente... La eh, están haciendo violar. O sea, hay muchas violaciones, muchos delitos en varios lugares, ciudades, como había dicho. Entonces, ¿qué sucede? Eh, en cuanto a... A, a amenazas, sí, muchas personas, de muchos amigos hablan de que ten cuidado con esa familia, ten cuidado con los hermanos, que no son fáciles, que ellos te pueden hacer y cuando tú vienes a ver, ¿tú entiendes? Te hacen un trompo. Te hacen un, bueno, ya el trompo me lo hicieron, pero te pueden hacer otro trompo que se ha hablado, que me sí. van a hacer otro trompo. O sí. sea, ven acá, ¿en qué país que estamos viviendo? Claro, yo sé el país que vivimos. Exactamente, pero... vivimos en República Dominicana, Jimmy, y aquí hay que agarrar el toro por los cuernos. Exactamente. Sí. Entonces, vamos a dejarnos de cosas por una sencillez donde realmente eh, eh, yo estuve hablando con el abogado de ella hace como 10 días y realmente la cifra que me dice, esa gente tiene suficiente dinero para estar buscando ese problema. O sea, eh, bueno, Jimmy, la verdad, el próximo 17 hay audiencia, 17 de este mes, sí, sí. Eh, en el caso que se te lleva contra violencia de género y la verdad que se espera que la señora esté presente para que pueda eh, decir su testimonio, que nunca ha aparecido. Entonces, ¿cómo es que hay una violencia? ¿Cómo es que usted dice eso y no aparece? No aparece. ¿Y quién, quién va? Es el hermano. Pero nosotros llegamos al final, Jimmy, por el día okay. de hoy, Jebre nos consiguió unos minutos más, y creo que este tema hay que seguirlo tratando para desarrollar y que la gente sepa, sobre todo la comunidad de Moca, qué está pasando y qué se le pide al fiscal de Moca para que actúe, no en favor de nadie, sino en favor de la justicia. Claro, claro. Apegado a la ley, porque a la como ley. dicen muchos abogados, las leyes muchas veces no son justas. El derecho no es justo, porque me puede quitar algo a mí que favorece a la otra parte, o viceversa. Para mí tal vez no es justo, pero tal vez que no se la quitan al otro tampoco. 